欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博接地气，李庆很大气，两千零二十四爆款剧《追风者》好看啊！好看的民国题材剧从来都是可遇不可求，有时候一整年都刷不到一部。想不到两千零二十四春分刚过。大家就迎来了一部好看的爆款，《追风者》在央视八套和爱奇艺同步播出之后，立刻获得一边倒的全网好评，收视成绩和全网热度都非常优秀。这部剧除了惊险烧脑高智商的故事，几位主要演员、青年演员王一博、李沁，还是实力派的王阳，状态都很投入，既真诚自然又不落俗套，几个人强抢联手。奉献了一部难得一见的谍战戏，更体现了一群时代青年的成长历程。其中最突破的就是王一博饰演的魏若来，他本来只是中央银行的普通年轻职员，凭借出色的工作能力和过人天赋，逐步得到上级，也就是王阳饰演的高级顾问沈图南赏识。两人在剧中亦师亦友，有很多火花四溅的对手戏。给观众留下了印象深刻。现在魏若来在工作中已经锋芒渐露，在谍战中也渐入深入险境。后期两人还会不断合作互助，擦出更多的演技火花，令人不由好奇后面的关系走向，一定会出现非常大的悬念和变化。王一博在剧中的表现让人惊喜，和之前的影视作品不同，这一次他将为若来接地气的一面。属于青年人的性格特质演绎的十分真实，也为之后的成长蜕变埋下不少伏笔，令人有点迫不及待的要追下去，一睹角色接下来的成长。随着剧情展开，观众越来越认可王一博的演技，比如有这样一个桥段：魏若来的哥哥作为地下工作者，不幸身受重伤。魏若来看到受伤的哥哥，情绪崩溃，惊慌失措。王一博这段表演，紧张发抖的身体细节，激烈变化的情绪，将主人公内心的无助展现到位，可圈可点。李沁的表演狠狠优秀，她饰演的沈晋真具有新时期女青年的大气坚韧风。李沁将沈晋真的气质拿捏到位，是一位聪慧、勇敢、果断、冷静的中共地下党成员，既可能优雅的演奏钢琴。又能冲锋上阵为家国而战。以往同类型作品都偏重于男性角色，往往会淡化女性角色的作用。追风者则没有这样。沈晋真的成长剧情线可以让女性观众感同身受，拓展了年代剧的受众群体。除此，《双王一》里的出色表演，剧中林乔松、周怡。徐诺这些配角演员也找得十分贴切，演员们精湛的代入式演技，也能给予观众无限沉浸式追剧体验感。二，央视网文娱点评《追风者》，言辞犀利，句句说到了观众的心里。央视一直以来都展现出高超的选剧眼光，尤其是在卫视竞争中，更是始终保持领先地位。央视出品的电视剧总是能成为现象级爆款，比如像是年代剧《人世间》，或者去年热播的《狂飙》。今年的爆款同样是央视所垄断，《追风者》一开播即受到广泛关注和喜爱，直接压倒了春节档最热门的赵丽颖新剧《雨凤行》。《追风者》在剧情看点和演员阵容方面都非常出色，毫无疑问是最大的赢家。他的排名非常出色，涵盖广泛，这样完美的追剧感受已经很久没体验到了。在故事情节方面，这部电视剧与传统的谍战剧有所不同，融入了金融商战的元素，明暗交织，刺激无比。每位角色都被赋予了丰富的个性特征，让人仿佛能深入其中，越看越投入。得益于追风者出色的表现。观众们纷纷追捧并予以认可，央视都不禁忍不住为其点评。央视网文娱及中国电影报道两个账号都发文纷纷，措辞犀利，每句话都触动到观众内心深处。
，创新是一大亮点。谍战剧可以说是一种流行了很长时间的电视剧类型，从最早的九级谍战反特剧《敌营十八年》问世算起，已经过去了整整四十一年。在这段漫长的岁月里，导演们在这一类型的作品中尽情施展才华，取得了显著成就。然而，有寥寥无几的演员能够脱颖而出，同一个故事反复拍摄了几轮。观众和演员都厌倦了，精彩的部分被埋没在前面，要走红变得更加困难。近年来，谍战剧市场的情况让人难以评判，《画眉》和《蜂巢》两部电视剧令人大失所望。本以为会带来耳目一新的视听体验，结果却让人感觉别扭。如今，要让谍战剧脱颖而出，必须具备与众不同的亮点，缺乏创新确实不可取。央视网文娱的评论真是精辟之笔，指出了如何让谍战剧焕发新颜。追风者以特殊方式涉足民国时代，巧妙地融合金融体系，不仅展现了动荡时期普通人生计的动荡变迁，也牵动着整个上海的金融异动。通过深厚的金融描绘，人物和故事得以呈现更丰富的内涵。《追风者》目前更新的剧情表现出电视剧的高潮迭起，自第一集开始便保持着紧凑的节奏，一触即发的紧张刺激感，如同谍战剧般扣人心弦。一部融入金融元素的电视剧，一开始就聚焦在我们的主人公魏若来身上，他以一个天才会计身份引人注目。小地方无法容纳他，于是他毅然决定前往央行参加面试。在这种大型企业的面前，即使是神仙降临，身份卑微的普通人也只能排在后面，很可能会被淘汰。然而，当得知银行的高级顾问沈图南野心勃勃后，他针对此展现出了自己的才能，最终成功通过面试，成为了助理。魏若来一踏入央行，就陷入了比维持生计更为棘手的困境之中。沈进珍作为共产党人，多次阻挠沈图南，其坚定的立场再加上女性独特的魅力，使得魏若来受其感动，也成为坚定的共产党人。后来的奋发姿态令人着迷，演员的演技更是锦上添花。无论电视剧内容多么独特，只要演员演技欠佳。剧情也会黯然失色。首位登场的是青年演员王一博，许多人在开播前对王一博的演技表示怀疑，但看完最新几集后，不得不承认王一博的表演令人眼前一亮。他已不再保留从前的稚嫩模样，即便扮演了在剧情中前后成长变化巨大的角色，也能游刃有余地驾驭。这位演员实属成熟茁壮。曾经涉足电影界，经历过挑战与困境，表现出色不同凡响。尽管头破血流，却依旧保持着坚毅不屈的斗志，拼尽全力进行反抗。知凭眼神的变化就能让人感受到戏剧性的变化。尽管拥有惊人的计算天赋，但初次接触这一领域时，表现得过于稚嫩，仿佛是个刚刚接触这个行业的新手一样。登上更高的阶层后，他的野心被激发，眼神不再流露出从前的天真，这一点一目了然。央视对王一博的表演给予了肯定，指出他在不同阶段展现出了丰富的情感，并且取得了显著的进步。然而，不仅仅是王一博一人取得了进步，就是李沁这个人。每次出现在古装剧中的他，总是展现出一副天真无邪的模样，完全不像一只毫无杀伤力的小白兔。这种可爱的形象让人印象深刻。此外，在年代剧中，他的容貌同样非常贴合角色。一开始我以为他的演技范围有限，只能扮演温和的角色，直到看了这部剧，才发现李沁的表演才华有多么出色。他扮演的沈进真是一个非常复杂的角色，他的表演变化多端，平时看起来温和谦和，在外人面前常常笑眯眯的交谈。当你误以为他是某个贵族家庭的千金时，只需换换妆容，他立刻就会变成另外一个人。
他已经游刃有余的掌控这情绪的转变，这无疑为观众带来了惊喜。李沁也巧妙地开启了另一种表演范式，看来李沁将在以后的谍战剧中扮演重要角色了。王阳将不可避免地成为最后一名。身为央行的高级顾问，他发现魏若来的天赋不可多得，因此决定留他在身边，担任前期男主的导师。对他的表现充满信心。然而，一个曾经善良的人是如何逐渐走向堕落的？拭目以待，看他未来的表现如何。结语：这部谍战剧让人如此久违的沉浸其中，真是难得一见。这部电视剧被央视称为“高开高走”，表明青年演员和中年演员的组合表现出色。看样子。他将成为今年备受瞩目的谍战热门之一，不晓得诸位观众对此有何感想？